সবাইকে স্বাদ ও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি লেলিন চৌধুরী সুপ্রিয় দর্শক সারা জীবনে একবারের জন্য হলেও পেটে ব্যথা হয়নি এমন মানুষ কিন্তু বিরল চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি বড় অংশ জুনে পেট ব্যথা সম্পর্কিত নানা ধরনের চিকিৎসাপত্র ব্যবস্থাপত্র দেয়া আছে আমরা আজকে তাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করেছি পেটের যত রকম ব্যথা পেট ব্যথার সাথে একদিকে যেমন মেডিসিন যুক্ত অন্যদিকে সার্জারি যুক্ত এবং স্ত্রী রোগ যে কোনো সেগুলোও যুক্ত কিন্তু আমরা আজকে প্রধানত মেডিসিন এবং সার্জারির সাথে যুক্ত যে পেট ব্যথা সেগুলো নিয়ে কথা বলব দুজন বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার বা দিক থেকে ডাক্তার তামান্না বাহার তমা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি তিনি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত এবং আরেকজন ডাক্তার গোলাম মাহমুদ রায়হান তিনি সার্জারি বিশেষজ্ঞ তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আপনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক পেটের যত রকম ব্যথা এই শিরোনামের আলোচনায় কিন্তু আপনারাও যুক্ত হতে পারেন পর্দায় দেখানো নাম্বারে ফোন করে করতে পারেন প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন আপনার সমস্যা আমাদের অতিথি দয় সানন্দে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবেন ডক্টর তামান্না বাহার তমা আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করছি কেন পেটে মানুষের ব্যথা হয় অথবা মানুষের পেটে কেন মাঝে মাঝে ব্যথা হয় ধন্যবাদ আচ্ছা পেটের ব্যথা হচ্ছে একটা কমন এবং খুবই পরিচিত একটা সমস্যা আমাদের দেশের মানুষের ক্ষেত্রে বলা উচিত পেটের ব্যথা কোনো রোগ নয় এটি একটি উপসর্গ উপসর্গ এটা একটি একটি স্পেসিফিক একটা রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে তো পেটে ব্যথার আমরা অনেকগুলো কারণ পেয়ে থাকি যদি আমি একটু সহজ ভাষায় বলি উপরের পেটে ব্যথা না নিচের পেটে ব্যথা এভাবে আমরা ভাগ করতে পারি সাধারণত উপরের প্যাথা পেটে ব্যথাগুলো আমরা যেটা বাংলায় অনেক সময় গ্যাস্ট্রিক বলে থাকি আসলে গ্যাস্ট্রিক বলে কোনো কিছু আমাদের মেডিকেল মেডিসিন সায়েন্সে কিছু নাই কিন্তু সেটাতে অনেকগুলো ব্যথা থাকতে পারে যেমন হচ্ছে পেপটিক আলসার ডিজিজ এটার ব্যথা হতে পারে তারপরে কলিসিস্টাইটিস মানে গল ব্লাডারের স্টোন যদি থাকে সে ক্ষেত্রে ব্যথা হতে পারে প্যান ক্রিয়াস বা প্লিহার কোনো ব্যথা সেটা হতে পারে এবং নর্মাল সাধারণ যেগুলো হেপাটাইটিস হয়ে থাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস সেই ক্ষেত্রেও পেটে ব্যথা হতে পারে আচ্ছা সবচেয়ে সোজা একটা ব্যাপার পেটে কৃমি থাকলে ব্যথা হতে পারে না পেটে কৃমি থাকলেও ব্যথা হতে পারে তবে ওটা আরও কিছু সিমটম থাকে সাথে যেমন ধরেন ব্যথা হতে পারে ব্যথা হতে পারে অথবা কেউ যদি ধরুন আপনি আপনার বরের সাথে অভিমান করে সারাদিন না খেয়ে থাকলেন তখন পেটে ব্যথা হতে পারে না এটা একটা ভালো কথা বলেছেন আমাদের অনেকে এরকম সমস্যা নিয়ে আসেন কিছু সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমের জন্য পেটে ব্যথা হতে পারে এটা ছাড়াও আরও কিছু আছে যেমন যদি নিজের পেটে ব্যথা হয় তাহলে আমরা সাধারণত স্পেশালি হচ্ছে ফিমেলদের ক্ষেত্রে যে ইউরিন ইনফেকশনের কারণে হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার যে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ বলি মহিলাদের ক্ষেত্রে আচ্ছা মাসিক ঋতুস্রাবেও কারো কারো মাসিক ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে হতে পারে যে মিড টার্ম মানে যেই টাইমটা আপনার পিরিয়ডটা হবে ওই টাইমেও ব্যথা হতে পারে অথবা বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষ পরিচিত এটিতে ব্যথা হলে নাকি তীব্র যন্ত্রণা হয় অপারেশন করতে হয় আপনি প্রথমত আমাদের বলবেন অ্যাপেন্ডিক্স পেটের কোন দিকে থাকে আমি জি হ্যাঁ অ্যাপেন্ডিক্সটা কোন দিকে থাকে অ্যাপেন্ডিক্স মূলত আমাদের পেটের ডান দিকে নিচের দিকের অংশ এটা কেমন একটা গোল লম্বা এটা আসলে নামের মধ্যে এটার সাইজ বলে দেওয়া আছে যে অ্যাপেন্ডিক্স শব্দটা এটার পুরো নামটা হচ্ছে ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স মানে ক্রিমির মতো অ্যাপেন্ডিক্স তো অ্যাপেন্ডিক্সটা দেখতে আসলে অনেকটা খানিকটা ক্রিমির মতো লম্বা হ্যাঁ ক্রিমির মতোই লম্বা চিকন একটা টিউবের মতো দেখা যায় এই জন্য এটা পুরো নামটা আসলে ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স এবং অ্যাপেন্ডিক্স ইনফেকশন আসলে খুবই কমন বিশেষ করে ইয়ং এইজে বা টিন এইজে এটা বেশি দেখা যায় বাচ্চাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক একটু আমরা অ্যাপেন্ডিক্সের ইনফেকশন কম দেখতে পাই আর অ্যাপেন্ডিক্সের অপ ইন এটা বেসিক্যালি আসলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস তখনই আমরা বলি যখন আসলে অ্যাপেন্ডিক্সে ইনফেকশান থাকে আমি খুব সহজ টার্মে বলার চেষ্টা করছি এবং যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যথাটা শুরু হয় নাভির আশপাশ দিয়ে এবং সেটা পরের দিকে দেখা যায় যে কিছুক্ষণ পরে বা একদিন পরে সেটা ডান দিকের তল 
পেটের নিচের দিকে যেটাকে আমরা রাইট ইলিয়াক ফোসা বলি সোজা কথা নাভি বরাবর ডান দিকে আরেকটু নিচে এখানে ব্যথাটা চলে যায় এবং আমার নিজেরও বেসিক্যালি একবার আসলে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইন হয়েছিল এবং আমি নিজেও ফিল করেছি আসলে ব্যথাটা কীরকম তীব্র হতে পারে আচ্ছা অ্যাপেন্ডিক্সের ইনফেকশান বা অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে কি অপারেশান করতেই হবে নাকি ওষুধ দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এরকম আসলে কোনো এরকম আসলে কোনো একদম যে আমরা আলোচনা যাব তার আগে একটা ফোন নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বয়স এবং কোথেকে ফোন করছেন জানিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন मासिक ऋतु ठीक मत तक इनफेक्शन सब क्षेत्र लागू एम कथा नहीं सीधान एक क्वालिफाइड विशेषज्ञ क्वालिफाइड सार्जन अनेक क्षेत्र में एक एम बी बी एस प्रैक्टिसनारा दिए नियंत्रण क्षेत्र कन्जार्भेटिव जाए दिए नियंत्रण तब साधारण देखा जाए एक्सट्रीम अफ एज मैं एकदम कम बयसी और एकदम बसि बयसी क्षेत्र में अपारेशन टाइम सब चेहते भलो আচ্ছা অ্যাপেনিক্স সম্পর্কে একটা জনবহুল ধারণা রয়েছে সেটি হচ্ছে এটি বাস্ট করে গেলে মানুষ মারাই যাবে সেটা কত না আসলে এটা আসলে একদমই মানে বাস্ট করে গেলে মারাই যাবে এরকম না তবে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত থাকলে বা বিশেষ করে ইয়ংদের ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট হতেই পারে তবে অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট হলো যদি একজন দক্ষ সার্জন অপারেশন করেন সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আসলে খুব বেশি মানে মারাই যাবে এ কথাটা আসলে খুব বেশি সত্যতা নেই আচ্ছা এই ফাঁকে আপনি আমাদের বোন সামিয়া পনেরো বছরের তার পেটের নিচের অংশে ব্যথা করে তার মানে স্ত্রী রোগের বিষয়ে কোনো অসুবিধা নেই কি জন্য এই ব্যথাটা হচ্ছে না উনি আসলে যে ওনার যে কমপ্লেনটা শুনে আসলে আমার যেটা মনে হলো উনি যেরকম বলছেন যে ব্যথাটা আসে কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে যায় আসলে আমরা সার্জারিতে আসলে এই ধরনের ব্যথাকে আমরা আসলে কলিকি পেইন বলি এখন কলিকি পেইন আসলে বেসিক্যালি যেসব টিউবুলার অর্গান আমরা আসলে বলি সেটা হচ্ছে ফিমেল দের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের যেটা ফেলোপিয়ান টিউব ডিম্বো নালি ওখানের জন্য হতে পারে আবার দেখা যায় ওনার যদি কোনো ইউরেটারিক যদি হয় এরকম মূত্র মূত্র নালি যদি হয় এরকমও কলিক হতে পারে তবে ওনার কমপ্লেন শুনে ওনার আসলে একটা কলিকি পেইন বলেই মনে হচ্ছে তবে এটাকে মোটামুটি একজন মানে কোয়ালিফাইড যে কোনো কোয়ালিফাইড ডক্টর ওনার এক্সামিন করে দেখে এরপরে সিদ্ধান্তটা দিলে মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভালো হয় जी धन्यवाद स्वामी आपके बोल आपनी एक चिकित्सक परामर्श नीन आपना के एक परीक्षा करबें प्रयोजन एक दुटो टेस्ट करबें एक्सरे करते प्रस्ताव परीक्षा करते अपना रोगटी सठीक निर्णय कर चिकित्सा दी अपनी भलो हो जाटी द्रुत करा उचित यही कारण जे सबकि ठीक थे निश्चय अपनी आो पसठ थ सत्तर बचर जीवन जापन करबें সেই জীবনটাকে নিশ্চিত করার জন্য আপনি দ্রুত একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ডক্টর তোমাকে একমত আমার সাথে জি অবশ্যই আপনি কিছু যোগ করবেন আমি শুধু সাথে একটু জানতে যাচ্ছি যে এটা হচ্ছে যে তার পিরিয়ডের মাঝামাঝি সময় হয় কি না অনেক সময় যে ওভুলেটরি পেইন হয় সেটাও মিস হয়ে যায় যেহেতু ছোট মানুষ পনেরো বছর তবে সবচেয়ে ভালো যে পরামর্শ যে একজন রেজিস্ট্রার ডাক্তারকে সামনাসামনি দেখানো উচিত আচ্ছা আরেকটি ফোন টেলিফোন রয়েছে কে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আসসালাম रक्त <laughs> হ্যাঁ মাঝে মাঝে আসে রক্তটি কি আপনার পায়খানা করার 
শুরুতেই আসে না শেষে আসে না ওই যখন পায়খানাটা অনেক শক্ত হয় তখন এরকম হয় আচ্ছা পায়খানাটির গায়ে জড়িয়ে থাকে না পরে টপ টপ করে ফোটা ফোটা পরে না ওটা জড়ায় থাকে আছে জি আপনি থাকুন আমাদের সাথে ডক্টর তামান্না ভাই কি আপনি বলবেন নাকি আমি একটু অ্যাড করি যেটা হচ্ছে ওনার বাথরুমটা কি আসলে পাতলা হচ্ছে না সব সময় শক্তই থাকে আচ্ছা যদি ব্লিডিং থেকে থাকে এবং উনি যেটা বলছেন যে বাথরুম করার সময় পেইন হচ্ছে তো সাধারণত অ্যানাল ফিশার বা হচ্ছে হেমোরয়েড এই ধরনের কিছু সমস্যা মানে যেটাকে সাধারণ লোকে কি বলে অশ্রু গ্যাস অশ্রু গ্যাস এই ধরনের কিছু হতে পারে পাইলস বডি পাইলস বলে থাকে তো এটা ভালো হচ্ছে উনি আমি সেই একই কথাই আবার বলবো একজন রেজিস্টার ডক্টরকে দেখান আমাদের সার্জারি বিশেষজ্ঞ যদি সাথে কিছু অ্যাড করেন ওনার যে কমপ্লেইনটা এটা আসলে একদম একদমই ক্লাসিক্যাল আসলে ক্রনিক অ্যানাল ফিশারের মতো মনে হচ্ছে যদিও আসলে না দেখে অ্যানাল ফিশারটা হচ্ছে কি ফেটে যায় না ফেটে যায় কি রকম ফাটে একটু বলেন তো আসলে জাস্ট হচ্ছে যখন শক্ত মলটা বের হয় তখন আসলে মলদারে দেয়ালটা একটু একটু ফেটে যায় আমাদের যেরকম শীতকালে পা ফাটে ঠোঁট ফাটে অনেকটা ওরকম তো এর জন্য ব্যথা হয় এবং দেখা যায় যে মলদার মল ত্যাগ করার পরে ব্যথাটা আরও বেশি বেশি তীব্র কিছুক্ষণ থাকে পরে কমে যায় তবে এটা একজন যে কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ওনার মলদার পরীক্ষা করে যেটাকে আসলে আমরা যেটা প্রক্টোস্কোপ প্রক্টোস্কোপি অথবা হচ্ছে গিয়ে পারেক্টাল এক্সামিনেশন করে এটাকে দেখে নির্ণয় করে চিকিৎসা সঠিক চিকিৎসা দিলে উনি আশা করি ভালো হয়ে যাবেন আচ্ছা ধরুন উনি ডাক্তার দেখাতে একটু দেরি হলো আমাদের এই ফারজানা বোনটির সে প্রচুর পানি খায় প্রচুর মানে প্রায় আড়াই থেকে তিন লিটার পানি খেলো পানি খাওয়া শুরু করল শাক সবজি ফল মূল বেশি খেলো এবং পায়খানাটা নরম হয়ে গেল এভাবে যদি অনেক দিন নরম থাকে সে কি ভালো হবে হ্যাঁ তার ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ ক্রনিক অ্যানাল ফিশার বা এই ধরনের রোগে খুব বেশি সব ক্ষেত্রে সার্জারি লাগে এমনটা নয় জীবন জীবনযাত্রা জীবন মান খাওয়া দাওয়া এগুলো কন্ট্রোল করে অনেক অনেকাংশে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলা আসলে সম্ভব তাহলে এই বোনটিকে আমরা দুটো পরামর্শ দিতে পারি প্রথমত তিনি পায়খানাটাকে নরম রাখার জন্য ইস্যুগুলোর ভুষি খাদ শাক সবজি ফলমূল বেশি খাক পানিটা প্রায় আড়াই থেকে তিন লিটার খাক তারপরে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই আপনি কি বলেন জি খাদ্যাভাসে পরিবর্তন এবং হচ্ছে পানি খাওয়া আর বাথরুমটাকে নরম রাখা এই তিনটার কথা তো ধন্যবাদ ডক্টর তামান্না বাহার তমা সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আর সুপ্রিয় দর্শক থাকুন আমাদের সাথে দ্রুতই ফিরে আসব সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি পেটের যত রকম ব্যথা এই শিরোনামে এবং আমাদের সাথে এ বিষয়ে দুজন বিশেষজ্ঞ রয়েছে আমি আবারও পরিচয় করে দিচ্ছি ডক্টর তামান্না বাহার তমা তিনি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং ডক্টর গোলাম মাহমুদ রায়হান তিনি সার্জারি বিশেষজ্ঞ এবং সুপ্রিয় দর্শক পর্দায় দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনারাও কিন্তু আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত থাকতে পারেন করতে পারেন প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন আপনার সমস্যা ডক্টর তামান্না বাহার এর আগে আপনি একটি শব্দ বলেছিলেন গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলুন আপনি বলেছিলেন গ্যাস্ট্রিক নামে কোনো শব্দ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নাই আসলে এটা কি এর ব্যথাটা কেমন ধন্যবাদ যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে পেশেন্টগুলো সাধারণত এসেই যেটা বলে যে আমার হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা আসলে ওরকম কোনো মেডিকেল ডিজিজ বা ওটা কিছু না সাধারণত আমরা কয়েকটা জিনিস বলি যে একটা হচ্ছে পেপটিক আলসার ডিজিজ যদি থাকে অথবা হচ্ছে জার্ড গ্যাস্ট্রো ইসোফিজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ তো এই ডিজিজগুলোতেই সাধারণত মানুষজন গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বলে থাকে তো এগুলোতে সাধারণত কি হয় যে হচ্ছে পেটে ব্যথা স্পেশালি হচ্ছে পেটের আপার অ্যাবডোমেন মানে উপরের উপরের অংশে ব্যথা থাকবে এবং এটার সাথে রিলেশন থাকে হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসের কারো কারো হয় হচ্ছে অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকার পরে হতে পারে যেমনটা বলেছিলাম অভিমান করে না খেয়ে থাকে অভিমান করে হতে পারে আবার কারো কারো হচ্ছে দেখা যায় অতিরিক্ত খাবারের ফলে এবং সাধারণত কিছু কিছু খাবার যেমন অনেক বেশি স্পাইসি ফুড যদি খায় তারপরে হচ্ছে মশলাদার খাবার ভাজা পোড়া খাবার যদি খায় কারো কারো স্পেসিফিক আচ্ছা এই কারণেই কি ভারত মহাদেশে এই যেটাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলেন বা জার্ড বললেন এই রোগটি বেশি হয় সম্ভবত এই কারণেই হবে কারণ আমাদের দেশেই দেখি যে এই প্রবলেমগুলো বেশি নিয়ে আসে লোকজন এবং হচ্ছে রিপিটেডলি এটাই সমস্যা থাকে যে গায়ে গলা ব্যথা গলা জ্বলছে এই সম্ভাবনাগুলিই বেশি থাকে আপনি শুনে কিন্তু চমকে উঠবেন সম্ভবত দুই হাজার একুশ সনে বাংলাদেশে শুধুমাত্র এই জাতীয় ওষুধ যেটাকে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ বলে সেটি তিন হাজার কোটি টাকার বেশি বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক রিলেটেড যে ওষুধগুলো যেটাকে আমরা হচ্ছে পিপিআই বলি ওমিপ্রাজল বা প্যান্ট্রোপ্রাজল এই ওষুধগুলো তো এটা সাধারণত যদি আপনি খাদ্যাভ্যাসটা পরিবর্তন করতে পারেন এবং হচ্ছে কিছু স্পেসিফিক নিয়ম
at least হচ্ছে half an hour পরে মানে খাবার आधा ঘন্টা পরে আপনি বিছানায় শুলেন তারপরে হচ্ছে যদি একটু এক্সারসাইজ করা যায় রেগুলার আর একটা যেটা হচ্ছে খাদ্যভাসে পরিবর্তন মানে যে স্পাইসি ফুড মানে মশলাদার খাবার এবং হচ্ছে অনেক বেশি ভাজা পোড়া এই খাবারগুলো যদি এভয়েড করতে আমি একদম বন্ধ করতে বলছি না এটা আমাদের বাঙালিদের পক্ষে সম্ভব না বাঙালির একদম মানে করি যায় হাত দিয়ে দিয়েছে এগুলো যদি বন্ধ করে বন্ধ করা সম্ভব না কিন্তু কমিয়ে আনা অথবা হচ্ছে অল্প করে খাওয়া এরকম যদি সম্ভব হয় তাহলে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি আচ্ছা আরেকজন দর্শক রয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম আমি গায়বান্দা ধর্মপুর থেকে বলছি আপনার নামটি বলুন বয়স বলুন নাম ময়না বয়স 30 আচ্ছা জি বলুন ময়না পাখি আপনি হ্যালো আমার হলো সমস্যা আমার ছোট বাচ্চা হইছে আজকে 7 বছর হলো সিজারে मैडम আচ্ছা আপনার পেট ব্যথা পেটের নিচের অংশে না উপরের অংশে নিচের অংশে একবারে যে জায়গা ফিজারের ফিজারের যে অংশটা কাটা ওই ওইটা জায়গাতে আমার ব্যথা অনুভব আমি সহ্য করতে পারি না আচ্ছা সারা দিন এটা কি এমনি এমনি করে না কোনো কাজ বেশি করলে করে অথবা শুয়ে থাকলে করে অথবা প্রস্রাব করার সময় করে এরকম কোনো বিষয় আছে এরকম বলতে কি প্রস্রাবের পরে কোনো ব্যথা না 15 দিন 20 দিন পর পর ব্যথাটা অনুভব হয় কিন্তু আমি সহ্য করে থাকি তারপরে যখন মিন্স হয় হ্যাঁ মিন্সের হওয়ার দুই দিন আগ থেকে ব্যথা আর মিন্স যে তিন দিন যায় সেই তিন দিন প্রচন্ড ব্যথা জি আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমরা আমার আরেকটা কথা আছে আমি যে এই কেটো রোলাস নাম একটা পেইন কিলার আছে আমি এটা খাই এটা যে দীর্ঘ মেয়াদ থেকে আমি খাইতেছি আমার যে আমার কোনো অসুবিধা হবে নাকি জি আপনি থাকুন আমাদের সাথে ডক্টর তামান্না বাহার তাওমা আপনাকে বেশ কয়েকটি পয়েন্ট দিয়েছে যেমন মাসিক ঋতুস্রাবের আগের দুই দিন থেকে হয় ধন্যবাদ আচ্ছা একটা হয়েছে আপনি যেই ব্যথাটার কথা বলেছেন যে হচ্ছে পেটের নিচের অংশে হয় এবং মাসিকের সাথে সম্ভবত কোনো রিলেশন আছে विशेषज्ञ चिकित्सा एर बाहरे अपनी गैस्ट्रिक अर्थात पेप्टिक अल्सार डिजिज नहीं और किस बोलें कि আচ্ছা আরেকটা যেটা আমি বলবো যে আমাদের پیشنটরা দেখা যায় যে প্রায় এক বছর দুই বছর তিন বছর ধরে হচ্ছে ওমিপ্রাজল বা পিপিআই ওষুধটা খেয়ে যাচ্ছে এবং সেটার কিছু লং টার্ম ইফেক্ট থাকে যেমন কারো কারো অস্টিওপোরোসিস হতে পারে মানে হচ্ছে হাড় নরম নরম হয়ে যেতে পারে ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যেতে পারে তো আমাদের সাজেশন থাকবে একজন রেজিস্টার ডাক্তারের অবশ্যই আপনি পরামর্শ নেবেন আর দীর্ঘ মেয়াদী এই ধরনের ওষুধগুলো খাওয়া আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর গোলাম মাহমুদ রায়হান जेमनटी डर तमन्ना भर बोलें जो पेटे एक आलसार रोचे एवं रोगीटी हमें जिन फोन कर गाईबाधा के मैना उनार मत दिन पर दिन व्यथार ओषुद खान ये कि होते आसले आप जो हेटा बोली पीयूरि पेप्टिक असार डिजिज अने के बाद कारण पेप्टिक असार डिजिजर एक बड़ो फैक्टर हे जरा दीर्घ दिन धरे व्यथार ओषुद खान तरह क्योंकि पेप्टिक असार डिजिज हार चान्स अनेक बे बेड़े जाए चेन्ज बा टीमारो 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দুটো ব্যাপার একটা ফুটো হয়ে যেতে পারে ছিদ্র হয়ে যেতে পারে একটা ক্যান্সারের দিকে চলে যায় এটা ক্যান্সারটা আসলে খুবই আনকমন বাট ফুটো হয়ে যাওয়ার আমরা এনএসআইডি ইনডিউস পারফরেশন বা যেটা ব্যথার ওষুধ থেকে পারফরেশন এই জন্য আসলে দীর্ঘ মেয়াদে কোন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়া নিজে নিজে ব্যথার ওষুধ খাওয়াটাকে আমরা আসলে খুবই নিরুচ্ছে এই আলোচনাটা আমরা চালিয়ে যাব একটা ফোন নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে डर <laughs> धूमपान कर जी आपनी थकून हमारे साथ डर रेहान की जो करब कि हाँ आसमें उन्नी जो कमप्ले सीमटमगुल्लो जेहेतु उन्नी एक दो तीन बार आल्ट्रासनोग्राम कर इंडोस्कोपिओ करोटामुटी जो आसो जो को स्टोन थकत पित्तथल से पाथर पित्तनल से पाथर दो तीन बार आल्ट्रासनोग्राम कर धरा पड़त और इंडोस्कोपी जेहतु कर अवश्य एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वना के देखे हमें ये धारणाटुक नहीं छाड़ा एर बहरे आसले कारण आसमें पेटे व्यथा है जमन आक खूब कमन कारण हे पेनक्रियाटाइटिस कारण अनेक पेटे व्यथा है और जो देखी ये आसल जेहतु आप खूब कमनलि परीक्षा निरीक्षा करी ना ये कारण पेनक्रियाटाइटिसगुल आसल अनेक देरी आसे जो आसल पेशेंटे डायबिटिस है अन्न को कमप्लीकेशन डेभलप कर मन है उन्नी जदि आसले एक मेडिसिन विशेषज्ञ प्रयोजन एक जो सार्जन साथ परामर्श कर जो उन्नी प्रयोजन परीक्षा निरीक्षागुल करान अवश्य वनर व्यथार कारण पावा तरह एक विशेषज्ञ डाक्त परामर्श नहीं अवश्य हाँ एर आगे जो आलाप कर पेटे तो फुटो हो गए पेटे मैंने पाकस्थल से क्षुद्रांत फुटो हो गए से फुटो हम अपना कि करें আসলে এই ধরনের ফুটোগুলো সবসময় এটাকে যেটাকে আমরা পারফরেশন বলি পারফরেশন সবসময় আসলে একটা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি এবং অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল সেটাকে হচ্ছে পেট কেটে হোক বা ল্যাপারোস্কোপিক্যালি হোক সেটাকে সেই ফুটোটাকে রিপেয়ার করে দিতে হয় এবং এটাতে মোটামুটি আউটকাম বেশ ভালো হয় এবং পরবর্তীতে আসলে আমরা পেশেন্টকে বলে দিই যে মানে এই ধরনের যেসব অভ্যাসের কারণে ফুটোগুলো বেশি হয় যে ব্যথার ওষুধ খাবেন না বা খাবার নিয়মিত খাবেন বা দীর্ঘ মেয়াদে অনেক সময় এই ধরনের ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্টের পিপিআই খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে আচ্ছা আপনি আরেকটা বিষয় বলবেন একটা সময় ছিল পাকস্থলীতে বা ক্ষুদ্রান্তে প্রচুর আলসার হতো ঘা হতো এবং ফুটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বাড়তো বেশি থাকতো ইদানিং কেন কমে যাচ্ছে এটা আসলে আমরা আমাদের সারদের কাছে শুনেছি যে তা তারা যখন অ্যাডমিশন করতেন তখন এক রাতে দশটা এবং বিশটা পারফরেশন আসতো কিন্তু আসলে তখন আসলে এভাবে যেরকম যে পিপিআই বা আলসারের যে ঔষধগুলো আমরা যে কমন লেমেন টার্মে বলতে পারি এই ঔষধগুলো অ্যাভেলেবল হওয়ার পরে মানুষ কিন্তু আসলে মানে কিছু কিছু জিনিসের মানে কিছু কিছু আমরা যতই খারাপ বলি না কেন তার কিছু আবার একটা ভালো দিক আছে যে মানুষ এখন ইজিলি এই ওষুধগুলো খেতে পারছে ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের তুলনায় কিন্তু এখন ফুটো হওয়ার হার বা পারফরেশন নিয়ে আসা রোগের হার আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে আগে আসলে এই ওষুধগুলো অ্যাভেলেবল ছিল না ফলে রোগগুলো মারাত্মক আকার খুব দ্রুতই ধারণ করত ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরেকটি বিরতি নেওয়ার থাকুন আমাদের সাথে দ্রুতই ফিরে আসুন সঙ্গে থাকার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ডক্টর তামান্না বাহাত কুমার আপনি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আপনাদের কাছে পেটের কোন কোন ব্যথা নিয়ে সবচেয়ে বেশি রোগী আসে ধন্যবাদ সাধারণত আমাদের কাছে যে পেশেন্টগুলো আসে সাধারণত দেখা যায় যে পেপটিক আলসার বা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো এসিফেল রিফ্লাক্স ডিজিজ যেটা বললাম ওই ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে ভাইরাল হ্যাপারাইটিসের পেশেন্ট আসে এদের কেউ লক্ষণটা কি থাকে আচ্ছা মানে জন্ডিস যেটাকে আমরা বলি জন্ডিস থাকে পেটে ব্যথা থাকে এবং সবচেয়ে যেটা স্ট্রাইকিং ফিচার হচ্ছে ফিভার থাকে এই পেশেন্টগুলো জ্বর আচ্ছা এই জন্ডিসে যে পেটে ব্যথা হয় এটা কোন দিকে হয় জন্ডিসের পেটে ব্যথা সাধারণত হচ্ছে উপরের দিকে ডান সাইডে হবে আর যদি আমরা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথাগুলি সাধারণত মাঝখানে হয় অথবা কারো কারো লেফট সাইডেও হতে পারে তবে মাঝখানেই বেশি হয়ে থাকে আর সাথে হচ্ছে ফিমেলরা খুবই আসে হচ্ছে ইউনাইট্রাক্ট ইনফেকশন মানে মূত্র সংবহনতন্ত্রের ইনফেকশন যেটা সেটা নিয়ে আসতে পারে 
আর পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ যদিও গাইনির ডাক্তারদের কাছে বেশি যান তাও আমাদের কাছেও আসেন যে সাধারণত এই সমস্যাগুলি কমন এই কমন সমস্যাগুলি নিয়ে আসে ধন্যবাদ ডক্টর রায়হান সার্জারির কোন রোগী পেট ব্যথা নিয়ে আপনাদের কাছে বেশি আসে আসলে পেটে ব্যথা নিয়ে পেটে ব্যথা নিয়ে মানুষজন বেশি আমাদের কাছে আসে একদম এজন্য আমরা আসলে পেটকে একদম ঘুরে ঘুরে চিন্তা করি যে কোন কোন জায়গা থেকে আসলে পেটে ব্যথা হয় যেমন পেটের উপরে পেটের ডান দিকে মূলত পেশেন্টরা আমি যেহেতু অ্যাপেন্ডিসাইটিস ওই যেটা বলে ফেলেছি উপরে পেটের ডান দিকে সাধারণত পিত্ত থলির পাথর বা পিত্ত নালির পাথর যে ব্যথাগুলো হয় এরকম ব্যথা নিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসেন এরপরে পেটের মাঝ বরাবর আপু যেটা বললেন এটা এটা পাশাপাশি পিউডির পাশাপাশি আমরা একটা বড় অংশ পাই হচ্ছে প্যানকেয়ার পেশেন্টদের প্যানকেয়াটাইটিসের যে ব্যথাটা জি ক্রনিক বা একুইট প্যানকেটাইটিসের ব্যথাটা এটা নিয়ে আসে পাথরও তো হয় বোধ হয় না হ্যাঁ প্যানকেটাইটিসের পাথরও পাথরও নিয়েও আসলে আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই আর এছাড়াও এর এছাড়া দেখা যায় যে আমাদের যেটা মানে পেটের মধ্যে আমরা যেটাকে সহজ বাংলা নারী বলতে পারি নারীর বিভিন্ন সমস্যায় বা নারীতে প্যাচ লেগে অনেক সময় পেশেন্টরা পেটে ব্যথা পেট মানে পেট আস্তে আস্তে মানে ফুলে যাচ্ছে এরকম নিয়ে আসে ডাক্তারি ভাষায় কী বলেন আপনারা এটাকে আসলে ডাক্তারি ভাষায় আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অবস্ট্রাকশন বলি এটাকে কি করতে হয় এরকম প্যাচ লেগে গেলে আসলে প্যাচ লেগে গেলে আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্জারি করতে হয় সার্জারি করে প্যাচটা খুলে খুলেও দেওয়া যায় বা আবার হচ্ছে কি প্রয়োজন পড়লে যদি মনে হয় যে এটা আসলে কেটে ফেলতে হবে ওই অংশ আচ্ছা যদি কেউ কারোর প্যাচ লাগলো সে ডাক্তারের কাছে এলো না তার কি কি অসুবিধা হতে পারে আসলে পেটে প্যাচ লাগা বা যেটা অবস্ট্রাকশন বলে তাকে আসলে ডাক্তারের কাছে না আসার কোনো সুযোগ নাই তাকে আসতেই হবে আগে আর পরে তবে যদি সে পরে আসে সেই ক্ষেত্রে আসলে তার আউটকামটা অতটা মানে যত দেরিতে আসবে অত হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের খাদ্য নারীগুলো খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স পচে যায় পচে যায় বা খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি থাকে এছাড়াও আমরা আরও একটা বড় অংশ পাই যাদের হারনিয়া আছে দীর্ঘদিন ধরে হারনিয়া যাদের আসলে থাকে তারা অনেক সময় হারনিয়াটা আটকে গেলে যেটাকে আমরা অবস্ট্রাক্টেড হারনিয়া বলি তখনও হচ্ছে ওনারা পেটে ব্যথা নিয়ে আসেন আর আরেকটা বড় অংশ আমরা যেটা পাই যেটা হয়তো আমাদের খাদ্যাভ্যাস বা যাদের আসলে কনস্টিপেশন বা হচ্ছে একটা বড় অংশ মানুষের যে পায়খানাটা ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না এটা খাদ্যাভ্যাসের কারণে তারাও অনেক সময় পেটে ব্যথা নিয়ে আসেন এছাড়া কিছু কিছু রোগ আছে যেটাকে আমরা এক এক কথায় হচ্ছে আইবিডি বলি ইরিটেবল বাওয়েল ডিজিজ যেমন এই রোগগুলো যাদের থাকে যাদের খাদ্য ঠিকমতো হজম হয় না এই এই ধরনের রোগগুলোতে বা আলসারেটিভ কোলাইটিস ক্রনস ডিজিজ এই ধরনের ক্ষেত্রেও আসলে বা আইবিএসের সমস্যা যারা ভোগেন তারাও আসলে একটা বড় অংশ মেইনলি আসলে কমপ্লেন করেন হচ্ছে পেটে ব্যথা নিয়ে আচ্ছা এই যে আইবিএস মানে হজম হয় না এমন ধরনের রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় কি হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইবিএসটা যদিও এটা আসলে মানে এই বলটা আসলে আপুর কোর্টের বল আইবিএসের রোগীর আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বেশ কিছু পাওয়া যায় আবার অনেক সময় কিছুই পাওয়া নাও যেতে পারে কিছু কিছু আইবিএস রোগের ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি কোনোস্কোপি করে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফাইন্ডিং পাওয়া যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মল পরীক্ষা করেও কিছু কিছু ফাইন্ডিং পাওয়া যায় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে কিছুই পাওয়া যায় না তখন চিকিৎসক তার যে ক্লিনিক্যাল নলেজ এবং পেশেন্টের কমপ্লেন এটাকে কো রিলেট করে আসলে ডায়াগনোসিসটা করে থাকেন আমরা দেখছি ডক্টর তামান্না ভার আপনি কি বলেন আইবিএস আমি একটু এখানে অ্যাড করতে চাই ডক্টর রায়হান বলেছেন আইবিএস রোগীগুলি সাধারণত আমরা যেটা বলি যে ডিজিজ অফ এক্সক্লুশন মানে ধরেন যে খুব মারাত্মক কিছু না কিন্তু রোগীটা কন্টিনিউয়াসলি একটা পেটে ব্যথার কথা বলে তারপরে তার বাথরুমের সমস্যা এটা দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে কনস্টিপেশন মানে বাথরুম অনেক শক্ত হয়ে যাচ্ছে অথবা হচ্ছে পাতলা পায়খানা এরকম থাকে তো সাধারণত এইসব রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা একটা মেডিসিন কিছুদিন দিয়ে অপেক্ষা করে দেখতে পারি যে কেমন হচ্ছে যদি ইম্প্রুভমেন্ট হয় দেন ওয়েল অ্যান্ড গুড না হলে আমরা হচ্ছে ডিজিজ অফ এক্সক্লুশন বলি যে তাদের হয়তো হয়তো বা স্টুলের কিছু পরীক্ষা করা যেতে পারে তারপর হচ্ছে রক্ত পরীক্ষা করা যেতে পারে ইভেন যদি বেশি সিরিয়াস হয় সেক্ষেত্রে আমরা এন্ডোস্কোপি কোনোস্কোপির কথাও বলি যদি এগুলো সব এক্সক্লুডেড হয়ে যায় তখন আমরা আইবিএসের হিসাবে ওদেরকে ডায়াগনোস করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে থাকে তবে এটার সাথে একটা যেটা সমস্যা থাকে কিছু সাইকিয়াটিক প্রবলেম থাকে এই পেশেন্টগুলো তো এদেরকে আমরা অবশ্যই বলবো যে একজন রেজিস্টার ডক্টরের সাথে কথা বলে ঠিক আচ্ছা ডক্টর তেমন না আপনি আরেকটা বিষয় বলুন তো ইদানিং তো ক্যান্সার আমাদের একটা বড় ভীতির কারণ যদি পাকস্থলিতে অথবা পেটের কোথাও ক্যান্সার হয় তাহলে সেই ক্যান্সারটার জন্য কি ব্যথা হতে পারে একটা ভালো কোয়েশ্চেন করেছেন এখানে হচ্ছে পাকস্থলি বা পেটের কোথাও ব্যথা হলে ক্যান্সারের যে পেনটা এটা সাধারণত আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনাগুলি করলাম এই ধরনের পেন হবে না সেট
তারপর হচ্ছে তাদের অনেক দিন ধরে হচ্ছে ওজন কমে যেতে পারে এবং হচ্ছে বাথরুমে যে সমস্যাটা সেটা হয়তো বা কন্টিনিউয়াস থাকতে পারে এবং আমরা বলি যে ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোম মানে ওদের হচ্ছে শরীরে যেহেতু পাকিস্তানের কাজই হচ্ছে খাদ্যটাকে হজম করা হজমটা করতে পারছে না সেই কারণে پیشنটদের বিভিন্ন ধরনের ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোম থাকে সো আমরা এই গুলোকে অ্যালার্মিং সাইন যখন বলি যেমন ধরুন একজন 55 বছরের উপরে কেউ যদি ডিসপেপসিয়া মানে তার রিপিটেডলি হচ্ছে ভমিটিং বা হচ্ছে খাদ্যে অরুচি থাকে ক্ষুধামন্দা থাকে এই پیشنটগুলোকে আমরা অবশ্যই কনসার্নে আনবো সাথে হচ্ছে যদি রক্তশূন্যতা থাকে ওজন কমে যায় এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে আলাদা করে দেখতে হবে তার মানে এই ক্ষেত্রে ব্যথার চেয়ে বাকি জিনিসগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা একই প্রশ্ন আপনার কাছে সার্জারি আপনারা তো পাকস্থলীর ক্যান্সার বা অন্য অন্য ক্যান্সারের জন্য অপারেশন করে থাকেন জি আপনাদের কাছে কি কি লক্ষণ নিয়ে আসে আসলে আপু যেটা বলেন যে আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই پیشنটগুলো इनिशियल सिमटम गो ये खबर अरुचि एनिमिया दुरबलता रक्तशून्यता एगुलो नहीं पेशेंटा आसे और आसले मैं सार्जनरा निजे मध्य जार्गन यूज करी से कैंसार पेशेंट जो व्यथा नहीं आसे बुझते ये एडभांस एडभांस कैंसार मैं छड़िए गए हाँ मैं छड़िए गए छड़िए ना गेले बस एडभांस कैंसार और से क्षेत्र में खूब बेसि देरी कर सूझ थे ना यथाशीघ्र सम्भव एक जो विशेषज्ञ चिकित्सक सार्जन और आसमें पुरोपुर तक टीम एप्रोचे चले जाए जो मेडिसिन स्पेशल सार्जन अनकोलजिस्ट सबा मिले एक ट्रिटमेंट प्लान कर समन्वित चिकित्सा समय पा पेट व्यथा के मुक्त थार्जे दर्शक क्यों करेंपारे एक परामर्श दे पेट व्यथा थे आसमें पुरोपुर मुक्त थका आस पक्ष सम्भव ना तब हाँ आप कि लाइफ स्टाइल मडिफिकेशन कर पेट व्यथा जो फ्रिकुएन्सि ये आसमें कमाते परि तर मध्य एक नम्बर हे प्रतिदिन एक सुषम खाद्याभ्यस एक बजाय रखते हैं प्रचुर परमाणे आशजुक्त शा सब्जी एगुलो खेते प्रचुर परमाणे पानी खेते दीर्घ समय खाली पेटे थका आसले खूब निरुत्साहित करी और আবার একবারে একদম পেট ভরে মানে একদম গলা পর্যন্ত খাওয়া এটাও আসলে পরিহার করতে হবে এবং প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমা একটা ঘুমিয়ে পড়ার একটা অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে কারণ দীর্ঘ ঘুম ছাড়া আসলে আমাদের শরীর ঠিক থাকতে পারে না আর আপু একটা কথা অলরেডি বলে ফেলেছেন এটা আমি আবারও বলি সেটা হচ্ছে খাবার পরপরই শুয়ে পড়া বা খাবার পরপরই ঘুমিয়ে পড়া যাবে আর যখনই মনে হবে যে না পেটে ব্যথাটা এবং সবচেয়ে যেটা বড় জিনিস যে যখনই মনে হবে যে না আমার আসলে পেটে ব্যথাটা কখনই মনে হচ্ছে যে না এটা থাকতেছে এটা সহজে যাচ্ছে না বা দীর্ঘমেয়াদী হচ্ছে কোনোভাবেই যেন আমরা এটাকে অবহেলা না করি অবশ্যই অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি এক মিনিট একই কথা কি ভালো থাকার জন্য কি করছি ডক্টর রায়হান যেগুলো বললেন এগুলোর সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন একটু আগেও বলেছি এবং আমরা বারবারই বলে থাকি যে হচ্ছে মশলাযুক্ত খাবারটা একটু কমিয়ে আনা এবং সাথে হচ্ছে ভাজা পোড়া খাবারটা না খাওয়া সাথে হচ্ছে যে ঘুমের মানে জাস্ট কিছুক্ষণ আগেই যাতে আমরা একদম ভর পেট খেয়ে শুয়ে না পড়ি সেটা আর সাথে হচ্ছে রেগুলার এক্সারসাইজ এবং মল যেটা এটা যাতে একটু নরম বা স্বাভাবিক রাখা যায় সেই জন্য আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি ফাইবার জাতীয় খাবার এগুলো খাওয়া উচিত আর সাথে হচ্ছে যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অনেক চকলেট খাচ্ছে বা হচ্ছে চিপস জাতীয় জিনিস খাচ্ছে এই জিনিসগুলো যতটা অ্যাভয়েড করা সম্ভব হয় ধন্যবাদ দুজন কি ধন্যবাদ सुप्रिय दर्शक आप सबा सुस्थे चाह सुखार एक अनिवार्य विषय हे पेटा जान भलो थे से पेटर जेको अंश ही हूँ ना क्यों ये जेमनटी हमें विश्वज्ञदय बोलें जीवन जापन के सक्रिय मान गतिशील रखते हैं शरीर के कजे लगाते हैं ठीक मत खबर समय मत खेते हैं से खबर एक गुरुत्वपूर्ण अंश थक शब्जी फलमूल और पर्याप्त पानी एवं दीर्घक्षण ना खे थका जाए बसि परमाणे खावा जाए सबकि मिले जदि एगुलो मे चलि एवं पेटे न्यूनतम को समस्या हमले चिकित्सक परामर्श नहीं अवश्य हमें भलो थकब एवं अपन से भलो थका अर्थात सुस्थ्य कमना करार मध्य दिए शेष कर